ഇതിനൊരു ശേഷം സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം കുറെ നാളായി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര മഴയും കാറ്റും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താ പറയുക യൂണിസ് സ്റ്റോം യൂണിസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് അവിടെ ഭയങ്കര മഴയും കാറ്റും ഒക്കെയാണ് പുറത്ത് അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് കുറച്ച് നാളല്ലേ നമ്മൾ ഓസ്കിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഓസ്കിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് നാളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ബിസി ഷെഡ്യൂളാണ് അത് കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ സെയിം ഡ്രസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസവും കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കുറേ വീഡിയോസ് എടുക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ അടിക്കാനും ഒക്കെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഓസ്കിയുടെ സ്കിൽസ് അതായത് അതിനകത്ത് പുതിയ ഓസ്കിയുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ഓസ്കിയുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഓസ്കിയുടെ പേജിൽ തന്നെ ഓസ്കിയുടെ നമ്മുടെ എക്സാം സെൻറ്ററിൻ്റെ ആ പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് എഴുതിയെടുത്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഹണി ഡ്രസ്സിങ് ഫോർ വീനസ് ലെഗ് അൾസേഴ്സ് പ്രഷർ അൾസർ പ്രിവെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഫീമെയിൽ എം ഐ സിംറ്റംസ് സ്മോക്കിംഗ് സൊസേഷൻ ആണ് അപ്പം മിഡ് വൈഫറിയിലാണെങ്കിൽ അത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ആൺഡ്രിട്ട് നഴ്സിംഗ് ആവുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊക്കെയാണ് അത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇതൊരു സൈലൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് അതവിടെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എഴുതാനുള്ള പേപ്പറും വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള സാമ്പിളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയ കുറച്ച് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അത് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ആ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സമ്മറൈസ് മെയിൻ ഫൈൻഡിങ് ഫ്രം ദ ആർട്ടിക്കിൾ സമ്മറി ആൻഡ് റൂസ് കൺക്ലൂഷൻസ് മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫ്രോ പ്രാക്ടീസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആവശ്യമായ റെക്കമെൻഡേഷനും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻഫോംസ് പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് സൈനൻ സിംറ്റംസ് ടു ഒബ്സോവ് ഫോർ ലൈക്കൽ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ പ്രസൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് സൈനാൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റേണ്ടത് എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കാരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ലെഗൾസർ ആണ് അപ്പോൾ ലെഗൾസറിന് സ്വെല്ലിങ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഊട് ഊസിങ് തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫീവർ ഉണ്ട് ഇൻഫെ ഇൻഫെക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീവർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ അഡ്വൈസ് പേഷ്യൻസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തൊറാപ്പീസ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അഡ്വൈസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരസിറ്റാമോൾ ഒത്തിരി വെച്ചാൽ ലിവർ ആണ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും അൺസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അതുപോലെ അതിന് അഡ്വൈസ് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അ
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യു കെറിക്ക് വരവൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രിബിൾ നയൻ വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയും പോലീസ് ഫയർ ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു വിടണം അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ആംബുലൻസ് ഒന്ന് പറയുക അപ്പോഴത്തേനും അവർ ആംബുലൻസ് സർവീസ് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ രോഗികളുടെ സൈനാസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും ഇന്ന എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പം അവർ വന്ന് കാണും എന്നിട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പം അക്നോളജസ് പേഷ്യൻസ് കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് അതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻസ് അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പേഷ്യൻസിന് ചില ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കുക എനിക്ക് ഒട്ടി പാച്ച് എനിക്ക് മതി എനിക്ക് ടാബ്ലറ്റ്സ് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂവിങ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ആ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോറി പിന്നെ എൻഷുവർ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഫാമിൽ റിട്ടേൺ ലെജിബിലിറ്റി എൻഷുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ലെജിബിൾ പ്രിന്റ് ആൻഡ് സൈൻ നെയിം ഓൺ ദ ചാർട്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രിന്റ് ആൻഡ് സൈൻ നമ്മുടെ പേര് എഴുതി സൈൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഡേറ്റ് എന്താ പറയുക ഒക്കെ എഴുതാൻ പ്രിന്റ് നെയിം ഒക്കെ എഴുതാനും സൈൻ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇതിന് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊരു സൈലന്റ് സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളൊന്നും ആക്ഷൻസ് ഒന്നും അവർ കാണിക്കുന്നില്ല സ്കിൽസ് ആണെങ്കിലും ഓൺലി സൈലന്റ് സ്റ്റേഷനാണിത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ചെയ്തതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറയാണ് മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് വെൽ വോസ്കുലർ വാർഡ് ഇൻസിന്റെ വോസ്കുലർ വാർഡ് ക്രോണിക് ലെഗ് കൾസർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹീലിംഗ് വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്രഷൻ ബാൻഡേജ് തൊറാപ്പി ഇറ്റ് ഈസ് കീൻ ടു ട്രൈ ഹീ ഇസ് കീൻ ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഹണി ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഓൾ ദോ യു ആർ അൺഅവെയർ ഓഫ് എവിഡൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ് തൊറാപ്പി സോ യു ഓപ്ഷൻ ടു കൺസൾട്ട് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആണ് വാസ്കുൾ വാർഡിലാണ് അപ്പോൾ ക്രോണിക് ലെഗ് കൾസർ ഉണ്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അപ്പോഴേതിനും അയാൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്രഷൻ ബാന്ധിച്ച് തൊറാപ്പിയാണ് ഇപ്പം അയാളെ ട്രീ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തൊറാപ്പി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ കേട്ടു ഹണി ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ക്യാൻ ബി ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്ന് അത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് അയാൾ കേട്ടു അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്റ്റഡി തരും അപ്പൊ എനിക്കിപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റഡിയാണ് തന്നേക്കണെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി എന്നാണ് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്ക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡിക്ക് അത് പറയുവാണ് ദിസ് ഓപ്പൺ ലേബൽ മൾട്ടി സെന്റർ ആർ സി ടി ട്രയൽ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ കൺസിഡറബിൾ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ ആഡി മട്ടി ഹണി dressing to usual wound care this with negligible difference in three of the four clinical outcomes furthermore the study in fact reported that honey was more expensive and <coughs> there was a significantly increased rate of one or more adverse uh, events associated with the honey use primarily pain however it is not clear how severe or long lasting the pain was okay and avar parayunana this open label multi center rct trial concluded that appo inde main a oru key words nokkana include concluded that there is no considerable benefit endana adinte key word no considerable benefit uh, in adding multi uh, a medi honey dressing to usual wound care with negligible difference in three of the four clinical outcomes
ഇറ്റ് വാസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ മെലിഹണി ഡ്രസ്സിങ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ ഹൗ വർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഹൗ സിവിയർ ഓർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ദ പെയിൻ വാസ് അത് എന്നാലും ആ അത് അത്ര വലിയ ക്ലിയർ ഒന്നും അല്ല എത്ര സിവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ ഈ പെയിൻ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലിയർ അല്ലെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി പറയുന്നത് സ്റ്റഡിയെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ദിസ് സ്റ്റഡി ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സുപീരിയർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മെഡിഹണി ഡ്രസ്സിംഗ് അറ്റ് എലിമിനേറ്റിംഗ് എം ആർ എസ് എ ഫ്രം സി വീഡിയോസ് വെൻ കമ്പയർ ടു എസ് ഡബ്ല്യൂ ഓൾ ദോ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മാസ് നോട്ട് അച്ചീവ് ദ മെയിൻ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയൽ ഈസ് ദ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ദീസ് ബാക്ടീരിയാസ് ബാക്ടീരിയ ലാർജർ ട്രയൽ ഓഫ് എം ആർ എസ് എ പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻസ് ആർ വാറണ്ടിഡ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ സച്ച് ടൈം ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റഡി ഷുഡ് ബി ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് വിത്ത് കോഷൻ അവർ പറയുന്നത് എം ആർ എസ് എ ഫ്രം സിവിൽസ് വൻ കമ്പയർ ടു സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സിഗ്നസ് നോട്ട് അച്ചീവ് ഒരു സുപ്പീരിയർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് എം ആർ എസ് എ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഇതുണ്ടത് പിന്നെ മെയിൻ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമേ എം ആർ എസ് എ ബാക്ടീരിയ ഉള്ളൂ ലാർജ് ട്രയൽ ഓഫ് എം ആർ എസ് എ പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻസ് ആർ വാറണ്ടിഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ സച്ച് ടൈം ദ റിസൾട്ട് വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് വിത്ത് കോഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പം അത് ഇവര് എം ആർ എസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഗുണമാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എം ആർ എസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതാണ് സ്റ്റഡി ബി പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ സ്റ്റഡി സി പറഞ്ഞേക്കണേ ദിസ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ഷോഡ് ദാറ്റ് മെഡിഹണി ഡ്രസ്സിംഗ് വാസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു മോസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ജനറലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് സെൽഫ് റേറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഔട്ട്കംസ് ഹൗ വർ എ മൈനോറിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെയിൻ വിത്ത് മെഡിഹണി ഡ്രസ്സെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റഡി ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് റാത്ത് ദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെവറൽ ഔട്ട്കം ആൻഡ് ഒബിയസ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി വാസ് ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു സെൽഫ് റേറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഔട്ട്കം ആണ് അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തും അവർ പറയുന്നത് പെയിൻ ആണ് ഒത്തിരി പേര് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെവിഡൻസ് ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ഹണി ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോണിക് വീനസ് ലെഗൾസ് ഇസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് വിത്ത് വൺ സ്മോൾ ആസിഡ് ഷോവിങ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഔട്ട്കംസ് വെൻ കമ്പയർ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് അനദർ ലാർജർ ആസിഡ് ഷോവിങ് നോ ബെനിഫിറ്റ് Eliminating the current evidence, it is not possible to recommend for an or against this treatment option. In the future, adequately powered RCT must closely examine particular uh, clinical outcomes such as time to healing and production pain, reduction pain in greater detail to more definitely in answer. We are talking about this study, we are talking about clear evidence. പെയിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നിയത് കൂടുതൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ മെഡിഹണി ഡ്രസ്സിങ് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് അത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് എം ആർ എച്ച് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാനല്ല ബാക്കി ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയത് അത് ഞാൻ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നിങ്ങളെ ഞാൻ അന്ന് എഴുതിയത് അതായത് അപ്പം മിസ് ചാ അപ്പം മിസ് സ്മിത്ത് തോമസ് ഓർ വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് മിസ്റ്റർ റൈറ്റ്സ് ഹസബീരസ് ലെഗൾസ് ആൻഡ് ലൈക്സ് ടു ട്രൈ ദ ഹണി ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് ഡ്രസ്സെ ഐ എം ഗിവിങ് അഡ്വൈസ് ടു ഹിം അക്രോഡ് ഇൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് വേരിയസ് സ്റ്റഡീസ് അത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റഡി എ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് പെയിൻ അത് സ്റ്റഡി എ Study B is suggesting that small number of patients can only use this uh, form of dressing, especially who has MRSA. Study C says that most patients are generally improved on to only 27% of 5 patients only reported increased pain with the medicine dressing. According to the majority of studies finding, um, I am advising Mr. Arthur Smith not very advisable to use the medicine due to the major adverse effect resulting. after the dressing is the pain here's my
uh, and there are other studies saying it's very expensive and uh, um, and uh, some people I mean so two studies says uh, once or it is only one study says actually less pain all other uh, both other st uh, studies says is more damage like uh, it's expensive and it's, it's very painful and so uh, what I'm advising to Mr. Smith at the moment uh, not to try this medihani dressing and if further studies reveal and uh, when you um, uh, you know when you get a clear picture this medical dressing is uh, will be will be beneficial for his wound uh, wound and the tongue and yana is equal to that okay okay but the english term was in the case of the young and yana no china up and then the class layer coming in another mr x I, I, I'm advising Mr. X not to try the medicine dressing. That's our conclusion. I'm, um, I'm, I'm getting I got the evidence from the three studies and I will describe that one in, in the below. Okay. So the first study says it's very expensive and more patients complains of pain. And second study says the patient who is beneficial, uh, MRSA patient who is more beneficial than any other patients. The third study saying um, in a, a small group of patients uh, saying um, they don't have much pain after using the medical interesting in Okay. So, but I am advising Mr. X at the moment not to try this dressing. Uh, uh, until um, uh, uh, more studies um, will uh, um, done and uh, you will get a clear picture if it is beneficial for your wound okay i'm going to talk to you about it i'm going to talk to you evidence based practice i'm going to talk to you about it i'm going to talk to you about it i'm going to talk to you about it uh, um, okay, okay. 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 Okay.